安队，哎，指纹写上了吗？啊，写了，写进也取了。我继续从城里做比对。老潘，是他们车，没错。谁发现的？旁边开店的老板，你好，这车什么时候停这儿的？什么时候停的我不知道，早上起来啊，他就停在那儿了，正好堵住门，当时挺生气的，可车上也没人呢，我就发现呢，车钥匙在车上，哎，就帮他挪挪吧，结果打不着火，一看车还没油了，有一堆带血的纸，还有那车门上面也有血。就感觉不对劲，就给你们打电话。行啊，警惕性挺高啊你。那自然，我以前在单位啊是保卫科的，晚上经常巡逻。有一次啊，我一个人值班，进来俩贼，我三下五除二就把他俩摆平了。老潘，嗯，王副手，我来的路上把石头他们给骂了，怨我，平时跟我说话就没大没小。别太往心里去啊！你骂他们干什么？好个人了，没什么好说的。那你觉得他们是往哪边跑了呀？从翠林路到这儿四十分钟，那他们大概应该是十一点左右到的这儿。看这个方向，应该是往外跑。不一定。这翠林路往东是最快的出城方向，他们没往那边去，你不觉得奇怪啊？你的意思是，他们没想往外跑？对，只要他们还在城里，咱们就还有机会。老潘，我知道这案子
是你心里头的刺儿啊！啊，你放心，我帮你拔出来。哎，不用啊，我自己来。我这为你好。那南城呢？轮奸案还不够你挠头的呀？那你也是，你那个毒品案还得深挖呢，别浪费精力。老潘，我跟你说实话，这案子不好弄，是不好弄。好弄的都让你们三大队干上了。哎，你这话说的没意思啊！我是为你好吗？说了半天我。行了，咱俩这么多年，谁是什么路子都清楚。你赶紧忙你的去。行，那三大队就给你们打个样啊。沿着这条路往前，有个治安岗亭。我觉得他们不太敢往这个方向跑，那就剩三个方向了。咱们分四组啊。大斌子，你和小徐继续查王大勇他们的社会关系，啊，让辖区派出所配合，尽量搞清楚可能跟他们有交集的人。老马、廖健，你们俩沿这条路查啊。石头区这边，我到这边。一般的监控啊，都看不了回放。我专门买的这个硬盘录像机。昨天晚上十一点是吧？嗯。光上半年我就丢了俩主机，鼠标丢了一堆，全是这些上网的孩子们偷的。后面我一咬牙，我就买了这个，贵。你别说，真管用，再也没丢过东西。停。不是的了。
，哥，哎，我这这这这有风了，我我还冻着。只能看不能录，根本就是摆设。网吧那个倒是能录，但是就两个人影，也没什么用啊。有用，起码能说明他们还在城里。嗯。要是每一个路口都能装一个监控，每个监控都能回放，我们在这个地方发现他们，就看下个路口的监控，这样顺着路线就能找着他们了。你想的是真美啊！那得多少钱呀、啊？咱公安装得起吗？不是，电影里面就是这么演的，比这个还厉害呢。整个城市的监控都被一台电脑控制，想看那个路口鼠标一点就能看见，还能上下左右控制方向，哎，看不清还能放大。你说的是科幻电影？是，那里边地球人还能上火星呢。我觉得肯定能实现啊。不那个时候，咱们破案率肯定高。要真有那个时候啊，咱也都该退休了，是吧，程大？嗯。申请通缉令。对啊，如果王大勇他没出城，只要通缉令一出，电视、广播、报纸一块上，发动群众力量，不出三天，肯定有线索。我不同意。七叔啊，我们在一网吧监控上看到王大勇了。嗯，他们去上网了。不是，我门口路过，正好就拍下来了。如果我是王大勇，就这时候，我肯定找一个安全的地方先猫起来，等过了风声，我再找机会离开。你通缉令一发，啊，他不就知道我们锁定他们了吗？他到时候连头都不敢露了，咱们不更难找出线索吗？七叔，我觉得程大说的对，王大勇他们应该不知道江州警方已经锁定他们了。不然不可能明目张胆的回来。昨天晚上他们也没留下什么身份痕迹，大概率会以为我们不知道他们是谁。他们有侥幸，我们才有机会。可问题是宁州，啊，三百多万人，我们只知道他们的身份样貌，他们来宁州的目的动机什么都不清楚。就是因为这样，你那通缉令一发，不打草惊蛇了吗？咱们现在要让他们敢伸出爪子。行吧，那你说，你想怎么办？其实你看，就这态度怎么一块办案啊？主要咱俩打法不一样，我跟你说不怕干扰你吗？再说了，你就说你打法需要多久？两天，如果进展不下去，就按潘大的思路来。你先等会儿，一共三天，你拿走两天，剩一天给我，你挺厚道啊你。一人一天半，行了吧？公平合理，谁也别占谁便宜。今天这大半天算我的了，对你说的啊。啊，行，那你还剩二十四小时，赶紧的吧你。你保准了你。东西是好东西，可是我不敢收啊。有啥不敢收的？我这也是着急用钱，要不然我也不能拿出来卖。哎呀。
看样子是一桩难事儿了。哎，石正，哎，七十八一个，行，我就抽了。哎、你这你这都啥价啊？这这市面上都一百一克了，你再给加点儿。哎呦，实在是加不了了，现在都什么行情了啊？行了，我就收。哦，不行了，你拿过去。找我也不想惹麻烦。哎，你你你你，你行，七十八，七十八。一百五十五点九，我算你一百五十六。啊！他们把所有的现金都遗留在案发现场，唯一能换钱的就这根项链，所以我们就以这根项链作为突破口，连去各辖区派出所，配合排查全市的金店、典当行，所有这些进货能买卖的地方，要求他们这一阶段所有的进货交易都要上报。明白咱总不能卖金店去吧，对吧？勇哥，我我都数了好几遍了，啊，没错。勇勇哥，我不是那意思，拉倒吧。拿着，都不容易。啊，不要，啊，拿过来，要要要要。
知道了。回去吧，那个办完这个案子，给你放假。哎，慢点开。哎。怎么还不睡啊？你怎么载我来啊？爸爸今天办个案子，所以没赶上彤彤的生日。没事的，爸，我给你留了蛋糕，可好吃了。不是吗？在哪儿啊？小点声，妈吵醒了。是吗？嗯，好吃。生日快乐，爸爸，你抓到坏人了吗？当然抓到了。老爸是英雄，老爸真棒。嗯，哎，爸爸，你和妈妈是要离婚了吗？谁说的？爸爸和妈妈怎么会离婚呢？你发誓，我发誓，我们绝对不会离婚。嗯，个小坏蛋，个小坏蛋，小坏蛋。你这要干嘛呢？不是说了吗？以后上人家不能吃东西。媳妇儿，是我让他吃的。不挺好的吗？啊！哎呦，我就是倒了霉了，我跟他蹲一耗子。我告诉你啊，那小子可狠了，出来啊，肯定要犯事。你看，我没说错吧？嗯。你怎么知道他犯事了？啊，昨天三大队也来问过呢。哎，海哥，王大勇到底犯了什么事儿？你别瞎打听。这样，车站路那片的小旅馆你都熟。啊，你跟你兄弟们交代一下，见到王大勇和他弟弟，第一时间告诉我。哎 ，Yes， sir， 保证我这任务。哎，爸爸，你昨晚又睡沙发了？沙发上睡得舒服。看，刚出锅的油条，吃完赶紧来吃啊！今天有时间聊一下吗？聊什么呀？我不同意。那就法院见吧。有人要出手一块金子，分量还不小。不是金链子，不是，咱们要不要去看一下？
你让霞霞派出所把人先控制起来，我追我过来，啊！我走了啊，你们在家吃吧。老爸，这可真行。我不就是卖了块金子吗？我犯什么法了啊？干嘛把我带到这儿来？先别急，没做亏心事，你怕什么？我怕什么？我就觉得你们这个事儿办可笑。我怕什么？哎，陈达，这是陈达块金子。金子哪儿来的呀？啊，自己攒点粮，催人催容呢。啊、嗯，知道为什么叫你过来吗？不、嗯、不知道，就知道是公安局发了个通知。对，最近有一案子涉及到一根项链，我们在查。哦，那这事儿跟我没关系啊。这金子，真不是那项链龙的。不是啊，我跟你说，我看得出来啊。真不是啊，真不是啊！我我我我我我再想想啊，这里面是有我一条项链啊。不过是那种特细的，不是那种特粗的那种。你怎么知道我们要找的是跟粗的呀？啊，说，别，我我我就是随随口一说嘛，这这，我也不知道你们到底是。我告诉你啊，那项链背后牵扯两条人命啊！你要愿意说实话，我给你这机会。凡事都有痕迹，我们也查得到。不过要让我们抓到那个给你项链的人，从他嘴里说出点啥，你就被动了啊！那事儿可就严重了。我我我之前啊，是收过一根项链儿，收过，啊。是这根吗？好像是。到底是不是？是。是啊。是他们给你的吗？不是。不是。不是。那是谁呀、啊？不认识啊。说是自己介绍的吗？长什么样？确定是他吗？错不了，我一看传真就认出来了。这小子上个月喝醉酒打架，我刚处理过。哪家？四楼东户。你去帮我们买几把手电筒。
。啊，是，厂长。啊，把枪准备好啊。你跟老板坐下守着啊。明白。记了什么巷子啊？啊，记了哪个店？去卖什么了？有印象没？说，他们人呢？张起来，起来，把灯开。六子啊，就你这种人啊，我们都见识多了，以为自己讲的是义气啊，到最后吃亏的都是自己，有一个算一个。王大勇他们刚回来两天，我们能找到你这儿来，你觉得我们抓不住他们？啊？你最好配合我们。我告诉你啊，王大勇他们身上背的可不是一条人命，你想清楚了，你就为这种人啊，你两肋插刀，你值得吗？你啊，仗义是一种美德，但那也得分人啊，得分什么事儿，是不是啊？就是不说，是不是？啊,啊，行，我拿你没办法，啊。没关系啊。我抓他们是早晚的事儿，但是从现在开始，他们身上再背的每一个案子，跟你可脱不了干系了。也不知道后面还有多少条人命，你觉得你能扛得住啊？你就扛着，你就扛。把那板块带回去啊，上面王大勇和王二勇的生物痕迹，等证据确凿以后。你涉嫌包庇罪，提请逮捕。哎，手机给我。知道，我只能听他的。接着说，他给了我条项链，让我卖了换钱，然后给他租个地儿。杨哥，就这屋。这就是房房租有点贵，我感觉没必要租这么贵的地方。平安小区，名字挺好。那是那是，挺好。六子，这啥也没有，咋住啊？你三三两两往里进啊，都小心点。
人呢？我我不知道啊，我是白天带他们来的，我我还给他们买的水。这，看来他们就没想在这儿常住。这除了一箱水，啥也没有。我还说要给他们买被褥，王大勇说不用。拿好了啊，丢了不退押金啊！哎呀，浩哥，哎，我这今晚住了两个人，跟你说的那两个人太像了，两人，两人都没带身份证，一个人左边脸上还有刀疤。你见过对面这家人吗？对面好像没有人住，我记得已经空了很久了。他们今天刚搬过来的，没听到什么动静。没有。一个人住啊？我跟我爸，他上夜班。好，啊，那一个人注意安全。把手机给我。你在哪儿呢？光武路这边了。怎么了？有人看见王大勇他们哥俩住在杏林路安心旅馆的二零三房间。你离那近，你赶紧过去，我往那边赶呢。能确定是他们两个吗？身高、样貌都符合，其中一个人左脸有个疤，你觉得呢？真的假的？成兵，我不怕你们先抓住他们，我怕他们跑了。废什么话呀？啊，石头。你跟小徐在屋里守着，有什么情况随时汇报啊！哎，其他人跟我走。子气了啊！哎，看还要点啥？哎，哎呦，不用存的，弄一千给的还没吃完呢。让你拿着就拿着，那就既然存大了。折腾一宿，抓俩流浪犯。吃完饭你回睡觉。睡啥呀？回睡睡不着。说三天，这都两天了。甭管几天，该休息还得休息。抓人靠的不是熬夜。那说。那招人靠什么？靠脑子、智慧，还有运气。那咱就是运气不好呗。思路是对的呀，至少顺着项链已经找到王大勇的窝了。这窝肯定是假窝，王大勇不可能相信六子。大刘，啊、嗯，我弟在你那儿了，在我这儿吗？
是你的呀？哎，都是你的。当然了。走了，吃点，吃点了。嗯，我在这边吃啊。好。憋着啊，没事，不花钱的包子香。不痛啊？废话，也该你不痛快点。凭什么每次好事都让你干上？哎，说实话，我觉得昨晚这事儿哪儿不太对劲。你不会觉得是我故意给你假信息吧？小人之心了啊！没说你，我说我自己呢。哎，到什么地方出问题了？我不管哪出问题，反正一天半的时间已经超了，后面按我的思路办。老板，老板，你走了。